ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൂവീസ് എല്ലാ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കൊടുത്തിറങ്ങിയ ദ ഡയറി ഓഫ് വിംബിക്കിട്ട് എന്ന മൂവിയാണ് അതൊരു കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫാമിലി മൂവി അങ്ങനെ അതിലൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ മൂവിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഒരു മെയിൻ തീം സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നടൻ നടൻ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പം ആൾ ഒരു മിഡിൽ സ്കൂളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആൾ പുതിയ അക്കാഡം കെയർ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കൂൾ ജീവിതം അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പോപ്പുലർ ആവാൻ ആൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ചാ സ്പോർട്സിൽ ആർട്സിൽ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് വലിയ പോപ്പുലർ ആവാൻ ആൾ നോക്കുന്നു അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് just say for the record the middle school is the dumbest idea ever invented this place is an intellectual wasteland you got kids like me who haven't hit their growth spurt yet makes them with gorillas who have to shave twice a day അപ്പോൾ ഈ മൂവിയുടെ പേര് കാണിക്കുന്നു അല്ലേ വിംബി കിഡ് വിംബി കിഡിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി അറിയാം ജാ ദുർബലനായ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് ഓ ഒരു സ്മാർട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു പാവചക്കൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നടനും ആൾ അത്ര ഫേമസ് കാര്യമൊന്നുമല്ല ആൾ ഭയങ്കര ആർക്ക് വേണ്ട ആളെ മെക്കെട്ട് കയറാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെക്കനാണ് അപ്പം ആൾ ഈ ആളുടെ ഒരു സ്വഭാവം സ്വഭാവം വെച്ച് ആളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും ഗേൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും ആൾ വലിയൊരു സംഭവമായി മാറി തീരാൻ ആളും ആളുടെ കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് കുറേ പരിപാടികൾ ഒപ്പിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദ ഡയറി ഓഫ് ഇംബിയുടെ മൂവിയുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തോർ ഫ്രീഡൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറാണ് ആളൊരു അമേരിക്കൻ ജർമ്മൻ ഡയറക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലീഡ് റോളിൽ മെയിൻ കാസ്റ്റ് ദ വിംബിഗിഡായിട്ട് വരുന്നത് സാക്കറി ഗോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നടനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആളുടെ വിംബിഗിഡിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ക്യാപ്രോൺ എന്നൊരു നടനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡീ വോൺ ബോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ നടനും ഇതിലൊരു നല്ല റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിംബിഗിൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റേച്ചൽ ഹാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നടിയും ഇതിലൊരു നല്ല റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള മൂവിയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഐ എൻ ഡി ബി റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നല്ല റേറ്റിംഗ് ആണ് ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിക്കുള്ള റേറ്റിംഗ് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള മൂവിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂവിയുടെ സ്വീക്കലായിട്ട് വേറൊരു മൂന്ന് മൂവീസും കൂടി ഉണ്ട് ദ വിംബി ഗിഡ് റോഡ് ക്രൂസ് പിന്നെ എൻ്റെ തേർഡ് പാട് എന്ന് പറയുന്നത് വിംബി ഗിഡ് ദ ഡോഗ് ഡേയ്സ് ഫോർത്ത് പാട് എന്ന് പറയുന്നത് വിംബി ഗിഡ് ദ ലോങ് ഹോള് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മൂവീസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ മൊത്തം നാല് മൂവീസിലാണെങ്കിലും സെയിം ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിംബിയുടെയായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സെയിം നടൻ നാല് മൂവീസ് സെയിം നടൻ ഫാമിലിയും ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു തീം സ്റ്റോറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോറികൾ തന്നെയാണ് അതിലും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫീൽ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി മൂവീസ് അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും കാരണം ഒരു ഒരു ടെൻ ഇയർ ലെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് പോയത് കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോമഡിയും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻസിലാണല്ലോ ചൈൽഡിഷ് മൂവിയാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂവിയാണത് ഞങ്ങൾ റിവ്യൂ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദ ഡയറി ഓഫ് ഇംബിക്കിട്ട് മൂവി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം നല്ല കോമഡി മൂവി നല്ല ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാനൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ടെലഗ്രാമിൽ പോവുക മൂവി സ്റ്റെല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വരും ജോയിൻ ചെയ്യുക സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ ചെയ്ത എല്ലാ മൂവി റിവ്യൂസും അതിൻ്റെ മൂവീസിൻ്റെ ലിങ്കും ഞങ്ങൾ ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആമസോണിലായാലും ഈ മൂവി അവൈലബിൾ ആണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലത്തെ അവൈലബിലിറ്റി വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വരെ ഞങ്ങൾ അത്ര അറിയില്ല അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂവി കണ്ട് അതിൻ്റെ കമൻസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ക